So here we have the unit 5 of financial management, dividend decision. What is the meaning of dividend? dividend? The term dividend refers to the part of the company, undistributed part of the profit is known as retained earnings. It is the reward of the shareholders for this investment. So, part of the company dividends say that the dividend is going to be the part of profits say that the amount is going shareholders be the share of the dividend and call just dividend decision. What is the meaning of dividend decision? So, dividend decision is the part of the dividend. We have to dividend the share of the companies and the shareholders be the share of the dividend decision and call just that. So, the duty decision of the firm is vital area of financial management. The significant aspect of dividend policy is to decide the amount of earning to be distributed to the shareholders and the amount to be retained in the firm. So, the shareholders have the amount to be retained in the firm. So, the duty decision is already in the first unit. Next, go into the types of dividend. So, types of dividend are four types. Namely, nature of payment, mode of payment, types of shares, type of payment. So, nature of payment, there are two types again. So, first of all, profits dividend, second of all, liquidity dividend. Profits, profits dividend, and the end, 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 whereas going to the liquidity dividend, मानम लिक्विड अमाउंट ऐ देते रिजर्व्स लो दाज पेटी ना अमाउंट ऐ देते हूँ ना आ अमाउंट में ये द डिविडेंड पेजेस में जाने लिक्विडिटी डिविडेंड ना नहीं कॉल्ड जाता नेक्स्ट वन ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट अच्छे पार्ट की फर्स्ट वन कैश डिविडेंड कैश डिविडेंड लो एटी एंड टे मानम कैश रूप प्रॉपर्टी डिविडेंड प्रॉपर्टी अटे मान लेंगे कैश लेना पड़ो प्रॉपर्टी उन्ते आ प्रॉपर्टी यंते तो कैश शेयर्स की वैल्ला आलो डिविडेंड की वैल्ला आलो आ वैल्यू प्रकारम प्रॉपर्टी नहीं शेयर्स जैसे तर कुन कुन ही फर्म्स सो धानी प्रॉपर्टी डिविडेंड ना रो ये पाइना कैश स्टॉक प्रॉपर्टी so types of shares are not any types of shares. And in a company, the shareholders are not two categories. Preference shareholders, equity shareholders. So preference shareholders are not any preference dividend. Whereas equity shareholders are not any equity share dividend. Next one, on the basis of time of payment. And the payment is not any time. And the dividend is not any time. So, interim dividend. And interim means in the middle of the dividend. In the middle of the year, the shares. And the dividend is two types of dividend. In the middle of six months, the dividend is paid. So, that means interim dividend. Regular dividend means at the end of the financial year, we pay the dividend. Regular dividend means at the end of the financial year, we pay the dividend. Determinants of dividend policy. And the dividend policy is the determinants of dividend policy. And the determinants of dividend policy is the determinants. Dividend policy इवाली अंटे dividend policy मानम I mean payment चाहिए लेंटे अटला अटला चाहिए so stability of earnings earnings अने भी stable का उन्नाव ले dividend pay pay चाहिए आली dividend issue तीस को लेंटे earnings proper का उन्नाव ले financing policy financing policy अच्छे पार्ट की मानो अंटे rules and regulations correct का उन्नाव ले इधर financing rates अने correct की इच्छु ना मले इधर अ policies अने correct का frame out चेस को ना उन्नाव इधर अने बड़ा determinants अंटे आ पॉइंट को आ पॉलिसी को डिविडेंड पॉलिसी में पिक्चर्स में लिक्विडिटी ऑफ फंड्स फंड्स है ना भी एक को बुन्ना है अठे पुर मानो एक को अमाउंट बुन्ने नहीं वी के इट इस पॉसिबल टू शेयर द डिविडेंड टू द ईच एंड एवरी शेयर होल्डर नेक्स्ट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपटीटर्स कंपटीटर्स because shareholders can use where a company shift up to turn around and use the strategy to use just that. Pass dividend rates. And the path of dividend rates in the base shares is also the dividend design just that. Debt obligation. And the dividend is also the dividend is also the custom. So debt obligation is also the dividend is also the dividend. And then the dividend is also the proper gift. Next. Legal requirements. Legal requirements and political and legal and pressure is a company where they like to know. Then, what is the dividend policy? Well, easy to frame out just for that. 
నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ అప్రోచెస్ ఆఫ్ డివిడెంట్ పాలసీ అప్రోచెస్ అంటే డివిడెంట్ పాలసీ మనం ఇట్లా ఉండాలి అని ఇలా డిజైన్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ ఇన్ దాట్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ థీరీ ఆఫ్ ఎయిర్ రెలవెన్స్ అండ్ థీరీ ఆఫ్ రెలవెన్స్ సో థీరీ ఆఫ్ ఎయిర్ రెలవెన్స్ ఇస్ కేటగరైజ్ ఇన్ టు టూ రెస్టివల్ అప్రోచ్ అండ్ మోడిక్లైన్ అండ్ మిల్లర్ అప్రోచ్ థీరీ ఆఫ్ రెలవెన్స్ ఈజ్ డిజైన్ యాజ్ డిరైవ్ యాజ్ టు వాటర్స్ మోడల్ అండ్ జార్డన్స్ మోడల్ సో గోయింగ్ టు థీరీ ఆఫ్ రెలవెన్ ఇర్ రెలవెన్స్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇర్ రెలవెన్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ సో గోయింగ్ టు ద రెసిడ్యువల్ అప్రోచ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ అప్రోచ్ డివిడెంట్ ఇష్యూస్ హ్యాస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద వెల్త్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్స్ అంటే వెల్త్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు మార్కెట్ ప్రైస్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు అన్నప్పుడే ఇది పర్టికులర్గా ఈ ఇది ఈ మెథడ్ అనేది తీసుకుంటారు థీరీ ఆఫ్ ఎయిర్ రెలవెన్స్ అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఫోన్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు సో దిస్ థీరీ ఆర్గ్యూస్ దట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ ఆర్ రీటైన్ ఫర్ ఇన్ రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ న్యూ ప్రాఫిటబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ సో ఎర్నింగ్స్ అనేవి మనం ఏదైతే రీటైన్ చేసుకున్నామో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాటిని న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ మోడిక్లాని అండ్ మిల్లర్ అప్రోచ్ ఇన్ థీరీ ఆఫ్ ఎయిర్ రెలవెన్స్ ఇన్ దిస్ డివిడెంట్ డెసిషన్ హ్యాస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద షేర్స్ అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ మీద అలాగే వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ లేదని చెప్తుంది సో గోయింగ్ టు ద ఫార్ములా పిఓ ఈస్ ఈక్వల్ టు డి ప్లస్ పి వన్ బై వన్ ప్లస్ కే సో వేర్ ఆస్ డి ఈస్ ఈక్వల్ టు డివిడెంట్ పి వన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అట్ కే ఈస్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ వేర్ ఆస్ పిఓ ఈస్ ఈక్వల్ ఫ్యూచర్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ అజంప్షన్స్ అంటే ఎంఎం అప్రోచ్ ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అంటే ఏం అజంప్షన్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ వన్ దర్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే పర్ఫెక్ట్ మార్కెట్ ఏంటి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ బిహేవ్ న్యాచురల్లీ అంటే దే దే షుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ అదర్ ఎస్టిమేషన్స్ న్యాచురల్గా ఉండాలి వాళ్ళు రేషనల్గా థింక్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కంపెనీ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ఆల్ సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందరికీ అవైలబుల్గా ఉండాలి so there is no fluctuations in cost cost of real life fluctuations unda kodu no investor is not large enough affect the market price of the shares so investors evaraithe unnaro ekkuva effect anedi manaki market price of the shares medu unda kodu next there are no either taxes or no different uh, differences in tax rates so taxes unda kodu ledante tax rate lo elanti changes jarakkodu appude is a e assumption mm approach anedi applicable avutundi next the firm has a రిజిడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ అంటే ఇట్ షుడ్ బి హ్యావ్ స్ట్రిక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ అంటే ఎప్పుడు లిబరల్గా చేంజెస్ మాడిఫికేషన్స్ అనేవి చేయకూడదు అప్పుడే ఎంఎం అప్రోచ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థీరీ ఆఫ్ రెలవెన్స్ సో ఇర్ రెలవెన్స్లో ఎఫెక్ట్ ఉండదు అనుకున్నాము రెలవెన్స్లో వచ్చేపాటికి ఎఫెక్ట్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వాల్టర్ మోడల్ ప్రొఫెసర్ వాల్టర్ సపోర్ట్స్ ద డాక్టర్ ఇన్ ద డివిడెన్ డెసిషన్స్ ఆర్ రెలవెంట్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోన్ అంటే ఖచ్చితంగా డివిడెంట్ డెసిషన్ అనేది వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అని కం వాల్టర్ సపోర్ట్ చేశారు సో తను ఇచ్చిన ఫార్ములా ఏంటంటే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై కేఈ బై కేఈ మైనస్ జి సో డి అంటే డివిడెంట్ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వెర్ ఆస్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ వెర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రైజ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ షేర్స్ నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద అజంప్షన్స్ ఆఫ్ వాల్టర్ మోడల్ సో ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ త్రూ రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ ఓన్లీ అండ్ ద ఫర్మ్ డస్ నాట్ యూజ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్ అంటే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే దెర్ ఇట్ షుడ్ బి అ రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ ఓన్లీ ఆ ఎర్నింగ్స్ కూడా ఫర్మ్ ఏదైనా యూజ్ చేయకూడదు అప్పుడే వాల్టర్స్ అప్రోచ్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది ద ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి సెకండ్ అసంప్షన్ నెక్స్ట్ ఎర్నింగ్స్ అండ్ డివిడెంట్ డాలర్స్ నాట్ చేంజ్ వైల్ డిటర్మైనింగ్ ద వాల్యూ అంటే డివిడెంట్ ఎర్నింగ్స్ ఏవి చేంజెస్ అనేవి ఉండకూడదు నెక్స్ట్ ద ఫర్మ్ హ్యాజ్ ఎ లాంగ్ లైఫ్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ లైఫ్ ఉన్న వాటికి కాదు లాంగ్ టర్మ్ లైఫ్ ఉన్న దానికి ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జార్డన్స్ మోడల్ సో జార్డన్స్ మోడల్
The firm is a is a all equity firm. अंटे कच्चतांग equity firm में होना नहीं. अंटे like others outsiders एक कुवा मानी होना पड़ता. Next लो external financing. अंटे माना equity firm लोग का equity amount है use share. अदर फिनांसिंग लाइक क्रेडिट आस के पेंचर्स इतना एक लॉन्ग टर्म लोन्स इलान भी को यू उन्ना कोड़ा दो एक्स द रेट ऑफ रिटर्न इन्ना के चक्कर ना द रेट ऑफ रिटर्न एंड फर्म इन्वेस्टमेंट इज़ कांस्टेंट द फर्म हैज़ ए लॉन्ग लाइफ एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस डस नॉट एक्सिस्ट सो इवन मी पॉइंट्स So these are about the topics for in dividend decision. Thank you.